Hello students. Today Adha Kant Wireless Sensor Network Subject Unit 2 discuss Pannuva. Unit 2 la Pannuva Enna Naka Contents Paka Pori Ngayen Pati Yenna Unit 2 la Topic Pati Yenna Wireless Sensor Networks Tha And the Topic Name Wireless Sensor Network Kodai Introduction and Architectures Idhila Nama Overall Discuss Pannuva Pori Pati Yenna Challenges for Wireless Sensor Networks So Or WSN Architecture Nii Design Pannuva Ngulikki Enna Na Requirements what are the challenges, what are the tasks, parameters, etc. You can finalize the network and start the designing. There are enabling techniques that are important. Enabling techniques for WSN is an introduction part. How do you design an architecture? That is what you can explain. You can explain it. There are WSN application concepts, single node architecture, hardware components requirements. You can discuss that topic one by one in the unit. In the unit, the important concept is that energy conception is an important concept. Energy conception of architecture or energy conception of sensor nodes. What is the base of the network architecture and sensor network scenarios? What are the components of the base? Now, transceiver design consideration is a concept. That is the transceiver and transmitter and receiver combination. So, what do you discuss about that? और ट्रां और कम्युनिकेशन नहीं है कंप्लीट पन्नो डब्ल्यूएसएन वायरलेस सेंसर नेटवर्क यूज़ पनी कंप्लीट पन रही है ना ये ना रिक्वायरमेंट ना ट्रांसमीटर अंडर रिसीवर कोइंसिडेंस कोऑर्डिनेशन सुन लो लिया ओटर में आदेश दां इम्पोर्टेंट सो इन द एस्पेक्ट बेस पनी पाती है ना गोल्स क्यूएस सुन if you want to explain the topic in unit 2, tell us about the topic in unit 2. Let's talk about the audience and students in the same way. Okay? Good morning, sir. Yes. Enabling technologies for wireless sensor network. Okay. Now, the concept is enabling techniques for WSN. Now, we already have this. What did you say about WSN? Wireless sensor networks. What do you mean by wireless sensor networks? First, what is the sensor? The sensor is a component of physical parameters, physical quantities. It is used to measure and record a small tool or record a small tool. What is the sensor? What is the sensor? Deducting some physical parameters, physical or environmental quantities. So, what is the sensor? How do you use the output of the sensor? और कंट्रोलर हो चुके, फरदर नेक्स्ट टू प्रोसेसिंग के वंदे निये एड करा फिजिकल पारामीटर इनपुट आ यूज़ पनी अलग तरह वाले पोगला, सो सेंसर हो चुके आदला नए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर से रखे, आदला और कॉन्सेप्ट आंधे वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स इन रहते हैं ना मल्टीपल नंबर इपो नेटवर्किंग लव अंदर उंगली के मेजर प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम ना ले उंगली को अंदर ट्रैफिक दां थ्रो पुट इपन निंजे अंदर कम्युनिकेशन ओर नोड लेने इन ओर नोड के सेंड मन बोले उंगली के प्रॉब्लम है ना वरुण पाती है ना ट्रैफिक सो ट्रैफिक इन रहते हैं ना ओर एग्जांपल इपन रोड लेते हैं � Pagunu na ambulance sende, ella vehicle sini one by one na, boru vehicle pinari boru vehicle pona mudi ma tempur nampu ipper ad as per available atmosphere la mudi aade. Apa ambulance la enna kadu terkali ya solution enna ambulance sen siren ocheriye. So siren kaya dalai defaulta enna meaning siren la erka yara er dalu vali bedano. Idu ande defaulta ram meaning ide. Idu yara ande solli pantra dili la. Siren satang kaya dalai ambulance nala nampu ande vali bedano. This is a concept. This is a Tharkaliya solution. This is a successful solution. In foreign countries, we have an ambulance and a fast track. Now, we have a toll plaza and a fast track. In foreign countries, we have an ambulance and a toll plaza. We have a toll plaza and a toll plaza. We have a toll plaza and a toll plaza. Temporary solution and permanent solution. For the ambulance, the higher government vehicles, we have a tiny track created and the traffic will not proceed. So, we will discuss this in Unit 2. In Unit 2, what is the title of the title? Sensor Networks Introduction and Architectures. What is the sensor? What are the requirements? How are we designing a sensor network? आर्किटेक्चर ये बड़ी फंगल डोरो। सो अंदर एस्पेक्ट लाफ़ नहीं ये कहता फर्स्ट टॉपिक ये वंदे एनेबलिंग टेक्निक्स पर डब्ल्यूएसएन दां। 
So, but WSN is not a requirement. Miniaturization of hardware. So, very important. Enabling is the meaning. Enabling is the meaning. Edit that execute pandra. That is very important. First technology and requirement in Pathina miniaturization of hardware. Apa the one the every start on a smaller future size learn the chip chip level no condo point chips level base punny step by step on in other develop punny or a basic component are designed punny. Upon you first end up on no miniaturization of hardware now or a small chip on a dugno or a chip editor other level on the only minimum number of nodes. For example, one-to-one -one communication. One node learn the inner node communication pandering. Now on the only core message solano. Upon the message every solana short distance are not direct open voice abdi solier la. If they long distance are in the conja communication distance increase are in upon land connection, local area network connection. And the mari panamode or a single chip on the negative design money. Adoda power conception level on the low level set panano. If you have a chip, you can set operating voltage to the minimum level. If you have a power consumption, you can communication on the limited bandwidth. If you have a future development, you can power consumption level. So, this aspect of the first thing is minimum level of chip design. That is a wireless sensor network. You can first plan construction. You can Introduction la naanga idha idha eduthirukom sir idhalla engalukku parameters veno appdi solliittu ninga or or architecture design pandringa adoda requirements alla first eduthu ready panni vechirringa appo planning vandu first complete pandringa planning complete panna poraga adutha step enna nu pathinga or adukku relevant ana microcontrollers and memory chips vandu adha inbuilt pananum so appo ungalku enna requirement communication or stage la irundhu innor stage ku poganum or node la irundhu innor node ku poganum da unga requirement so, if you use sensor network, you can use communication to get an external problem. If you have to solve it, you can solve it and solve it. If you have to solve it, you can solve it and solve it. If you have to solve it, you can solve it and solve it. If you have to solve it, you can solve it and microcontroller. If you have to solve it, you can solve it and microcontroller. If you have to solve it, you can solve it and solve it and solve it. If you have to solve it, you can solve it and solve it and solve it. That is radio modems. Radio modems are inbuilt for wireless communication. Radio waves are told. One to one communication, long distance communication. Radio is told. FM radio. That is a particular frequency band. So, in that aspect, you can design the architecture for a smaller size. Then, you can balance the energy efficiency. So, what is the result? Reduced chip size and improved energy efficiency. So, what do we do here? Sir, we have a wireless sensor network. We have a market or we have a component to design. Why do we do this? We have a step by step by small small chips. If you look at that, the overall requirement is reduced cost. Cost wise, we have to increase the cost. So, in that aspect, you can go to this point. Let's look at a small example of Enable Technologies. Enabling is what meaning? Embedding. Embedding is what controller is saying. Integration is what meaning? Integration is what meaning? Multiple number of components into a single part, single unit or single chip. Integrated circuit is what meaning? IC is what meaning? It is the combination of active and passive components. और चिप्पू कुल्ला रहा इनबिल पन रही है आदत है इंटेग्रेशन ने सुन लिया सो आप इंटेग्रेशन ले ऐना रिक्वायरमेंट उन पाती है ना एनेबलिंग के अंदर उंगल के और एम्पायर्ड कंट्रोलर और सेंसर और नेटवर्क सो इधर बेस पानी था निया अंदर और एनेबलिंग टेक्निक से अंदर प्रोड्यूस पन्ना मुड़ियो so, if you look at the sensing, you can measure the physical parameters and measure the sensing units. That's why you are designing WAS for any purpose. So, a physical parameter, a very industry, if you use 1,000 members in the industry, there are safety requirements, precautions. Major equipment units, you have a chance for electricity supply. You have a chance for overloading. If you use a sensor, you can use a temperature sensor. You can use a temperature sensor. So, if you do what you need to do with the temperature sensor, you can use the physical parameters, what 
மெஷர் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு உண்டான சென்சார் ஓகே இது மாதிரி என்னென்ன பராமீட்டர் என்னென்ன பராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் மெஷர் பண்ணுமோ அதை பேஸ் பண்ண சென்சாரோட ஆர்கிடெக்சரை டிசைன் பண்ணும் இதெல்லாம் சென்சிங்கில் வரும் அடுத்து எம்படட்னு சொல்கிறோம் எம்படட்னா என்ன மீனிங் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இப்போ நமக்கு வந்து கண்ட்ரோலர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரோலிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு லொக்கேஷன் போகிறோம் வெதர் ரிப்போர்ட் பார்த்துட்டு போகிற இடத்துல எப்படி இருக்கும் கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுடே வந்து உங்களுக்கு அக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா புயல் சீசனாக இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு நான் இந்த இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் திருச்சியிலேருந்து தஞ்சாவூர் போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் கிளைமேட் எப்படி இருக்குது டெஸ்டினேஷன் பாயிண்டில் கிளைமேட் எப்படி இருக்குது இந்த கிளைமேட் வந்து நீங்கள் நியூஸ் வழியாகவும் கேட்டுக்கலாம் இல்லை அந்த லொக்கேஷனில் இருக்க லோக்கல் பர்சன்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை நைபர்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணி அங்கே எப்படி இருக்குது கிளைமேட்டு நான் இப்போ கிளம்பலாம் வரலாமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு போகிறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோலிங் ஆப்ரேஷன் எதுக்காக இது பண்ணுறோம் சேஃப்டி பர்பஸ் இப்போ கண்ட்ரோலிங்கிறது என்ன மீனிங்னா மேக் த என்டையர் ஃபோரம் சேஃப்டி ஸோ இது தான் எம்பர்டில் கொண்டு வரீங்க அடுத்து நெட்ஒர்க்கிங் நெட்ஒர்க்கிங்கிறது எதுக்காக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அதை ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டில் நெட்ஒர்க்கிங்னா என்ன இன்டர்நெட் அப்போ நான் வந்து என்னோட வயர்லெஸ்ஸாக பண்ணணும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணணும் இல்லை வேர்ல்டு வைடு பண்ணணும் குளோபலாக பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்கிங் ஸோ இந்த கான்செப்டெல்லாம் வச்சு நீங்கள் ஒரு நெட்ஒர்க்கை டிசைன் பண்ணீங்க இது எனேபிளிங் டெக்னிக்ஸோட ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டு என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனேபிளிங் டெக்னிக்ஸில் ப்ராசஸிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் த ஆக்சுவல் சென்சிங் எக்யூப்மெண்ட் ஸோ ப்ராசஸிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நான் சென்டர் நீங்கள் வந்து ரிசீவர் இப்போ கம்யூனிகேஷன் வந்து நான் சென்ட் பண்ணுறேன் ஹலோன்னு ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு நான் வந்து சென்ட் பண்ணுறேன் ஹலோனு ஸ்பெ ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் வேர்டு அப்போ அந்த ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் வேர்டோட பிட் லென்த் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு செக் பண்ணணும் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த பிட் லென்ஸை பிட் பை பிட்டாகவும் சென்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஃபைலாகவும் சென்ட் பண்ணலாம் அப்போ அவங்க ரூட்டு வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துணும் ரூட்டிங் பார்த்து வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கா எரர் ஃப்ரீ இல்லை டிராஃபிக் ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஃபைலாக நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது ப்ராசஸிங் ப்ராசிங் யார் பண்ணுவீங்கன்னா ட்ரான்ஸீவர் போத் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் காம்பினேஷனில் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் யூனிட் வந்து சென்டிங் ஒர்க்கை பார்க்கும் ப்ராசஸிங் கம்யூனிகேஷன்றது என்ன நான் இங்கேருந்து மெசேஜ் ஹலோன்னு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன்னா உங்களுக்கு அங்கே ஹலோன்ற மெசேஜ் கிடைக்கணும் கிடைச்ச பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரிப்ளை பண்ணுறீங்க ரிப்ளைன்றத நான் எப்படி எடுத்துக்குவேன் ரிசீவர் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறாங்க நீங்கள் சென்ட் பண்ணால் ஹலோன்ற மெசேஜ் வந்துருச்சு பதில் மெசேஜ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஹலோன்னு கொடுக்குறீங்க அப்போ நான் ரிப்ளை வந்து அதை அக்னாலஜ்மெண்ட்டாக எடுத்துவேன் நீங்கள் வந்து அவுட்புட்டாக எடுத்துப்பீங்க நான் வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட்டாக எடுத்துப்பேன் ஓகேவா இந்த ப்ராசஸ் தான் உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறோம் இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆக்சுவல் சென்சிங் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்மால் சிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒயர்லெஸ் சென்சார் நெட்ஒர்க்கோட ஃபஸ்ட்டு நோடை டிசைன் பண்ணுறீங்க அந்த நோடு எப்படி டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா பவர் கன்சம்ஷன் வந்து மினிமமாக இருக்க மாதிரி டிசைன் பண்ணணும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவரில் வந்து எனக்கு வந்து காஸ்ட் வைஸ் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அடுத்து என்ன நம்ம கேட்போம் ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா கஸ்டமர் என்ன கேட்போம் சார் இதோட வேரண்ட்டி எவ்வளோ சார் லைஃப் டைம் எவ்வளோ இப்போ ஒரு மொபைல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லா பராமீட்டர்ஸும் பார்த்துறீங்க உங்களுக்கு அதில் காஸ்ட்டு எல்லாம் செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக என்ன கேட்பீங்க சார் இதோட வாரண்ட்டி என்ன எனக்கு சர்வீஸிங் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் வாரண்ட்டி என்ன ஸோ இந்த மாதிரி தானே நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் போகிறனாலே நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் லாங் டைமாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் அதில் வந்து உங்களுக்கு நெக்லிஜிபிள் கான்செப்டும் அக்கர் ஆகலாம் செல்ஃப் டிஸ்சார்ஜ் ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து அப்போ நெக்லிஜிபிளாக ஆகணும் ஒரு நெக்லிஜிபிள் இல்லைனா செல்ஃப் டிஸ்சார்ஜ் ரேட்டுன்றது எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு சம் ட்ராபேக் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிசைன் பராமீட்டர்ஸ்ன்றதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதெ
அடுத்து இப்போ இல்லை ஒரு அவுட்டர் லொக்கேஷன் போகிறீங்க ஒரு ரிமோட் ஏரியா ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவுக்கு ஒரு சென்சிங்காக போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து நீங்கள் பவர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ரேட் அதிகமாகும் அப்போ அந்த ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணால் சோலார் செல்ஸு வைப்ரேஷன் பேஸ்டு பவர் ஜென்ரேஷன் இதெல்லாம் ஒரு கன்வீனியன்ட் ஆப்போ ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் ஒரு பாராமீட்டர் மெஷர் பண்ண போகிறேன் கிளைமேட் எப்படி இருக்குது டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு மெஷர் பண்ண போகிறேன் அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் இப்போ ப பவரிங் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஸோ உங்களுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்ரேஷன் வேணும் தற்காலிகமான சொல்யூஷன் என்ன அதுதான் அட்ஹாக் அதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் செல்ஸு வைப்ரேஷன் பேஸ்டு பவர் ஜென்ரேஷன் இப்போ வைப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் சென்சார் வைப்ரேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் சன்லைட் பட்டுச்சுன்னா அது வைப்ரேட் ஆனிச்சுன்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த பவர் வந்து நீங்கள் உங்கள் பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு சிங்கிள் நோடை வந்து டிசைன் பண்ணோம் அந்த சிங்கிள் நோடை வந்து மல்டிப்புள் நோட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் மல்டி ஹாப் டெக்னிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஹாப்பிங்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரீக்வன்சி ஹாப்பிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஹாப் ஸ்ப்ரெட் ஸ்பெக்ட்ரம்லாம் கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு நெட்ஒர்க் ஆர்கிடெக்சரை டிசைன் பண்ணி அந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு சாஃப்ட்வேர் வந்து டிசைன் பண்ணணும் ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட் உங்களுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சராக வரும் ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் வச்சு சொல்கிறது தான் எனேபிளிங் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் டபிள்யூஎஸ்என் இது யூனிட் டூவில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் அந்த டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே நீங்கள் கேட்ட டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஸோ அது என்ன எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் நோடு ஆர்கிடெக்சர் ஹார்ட்வேர் காம்பலன்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ சிங்கிள் நோடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சிங்கிள் நோடுன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து என்னென்னலாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணோம் ஒரு ஒயர்லெஸ் சென்சார் நோடு நோடு நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக நீங்கள் டிசைன் பண்ணுவீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷன் வரணும் ஸோ அதை எதை பேஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுவீங்க சைஸ் நீங்கள் எடுக்கிற சிப்போட சைஸ் என்ன காஸ்ட் எவ்வளோ அண்டு எனர்ஜி கன்சப்ஷன் ஆஃப் தி நோடு அந்த நோடோட எனர்ஜி கன்சப்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த பராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஒரு சென்சார் நெட்ஒர்க் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க ஓகேவா அப்போ அந்த சென்சார் நோடோட என்னென்ன முக்கியம் இம்பார்ட்டண்ட் காம்பனன்ஸ் ஒரு ஒயர்லெஸ் சென்சார் நோடு டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் என்னென்னா சைஸ் காஸ்ட் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் ஆஃப் நோட்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி ஃபைவ் மெயின் காம்பனன்ஸ் காம்பனன்ஸில் வந்து ஒரு ஃபைவ் காம்பனன்ஸும் இம்பார்ட்டன் சொல்லுவோம் இப்போ ஆர்கிடெக்சரை பார்த்தீங்கனாலே புரியும் இப்போ என்னென்ன காம்பனன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் மெமரி சென்சார்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் அண்டு பவர் சப்ளை யூனிட்ஸ் இந்த ஃபைவ் காம்பனன்ஸை வச்சு தான் பண்ணுறீங்க இதில் கண்ட்ரோலரோட ஆப்ரேஷன் மெமரியோட ஆப்ரேஷன் என்ன கண்ட்ரோலர்னா சென்டிங் ரிசீவிங் கா ஓவரால் மானிட்டரிங்கை வந்து உங்களுக்கு செக் பண்ணுது மெமரி என்ன பண்ணும் ஸ்டோரேஜ் ஒரு ப ஃபைல் சென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மெமரி வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவீங்க சென்சார்ஸ் எதுக்காக மெஷர் பண்ணுற பராமீட்டர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாக மெஷரிங் குவான்டிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ் கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ்ன்றது தான் டிரான்ஸிவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் பவர் சப்ளை யூனிட்னா பவர் பே பேக்கப் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்கிடெக்சராக டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஆர்கிடெக்சரில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பாயிண்ட் வந்து கண்ட்ரோலராக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஹியூமன் பாடியில் மெயின் பார்ட் என்ன ஹார்ட்னு சொல்கிறீங்க அது போல் ஒரு ஆர்கிடெக்சரோட ஹார்ட் ஆஃப் த யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலர் இப்போ கண்ட்ரோலரோட ஆப்ரேஷன் என்ன ஓவரால் மானிட்டரிங் அண்டு கண்ட்ரோலிங் ஆப்ரேஷன் அந்த நெட்ஒர்க்கை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதுக்கு கண்ட்ரோலர் ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு என்ன ரெக்யர்மெண்ட்டு பவர் சப்ளை பவர் சப்ளை எதுக்காக ஒரு ஸ்டெப்லேருந்து அடுத்த ஸ்டெப் போகிறீங்க அப்படின்னா பவர் பேக்கப் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்க கொடுக்க தான் உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து லீனியராக போகும் பைலாட்ரலாக போகாமல் லீனியராக உங்களுக்கு போகும் அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் என்ன கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் டிரான்ஸ்மிட்டர் என்ன ரிசீவர் என்ன அதோட பராமீட்டர்ஸ் டிரான்ஸிவர் பராமீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் டிரான்ஸ்மிட்டரோட அட்ரஸ் ரிசீவரோட அட்ரஸ் இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டார
address and all other informations. If you complete the communication, you can store the memory. Memory is stored. If you have a process, you can use the purpose of the measuring parameters to convert the sensors and activators. So, this is the component of the architecture design. Now, let's discuss the single node architecture. One node is one controller, one memory, one power supply unit. This is the multi-hop technique. Huge level of wide band are convert पनी निंजा major control major architecture आऊँ design पन्ना okay इधर ला sometimes अंदर ना पन्नोंगन पाती की ना इधर अंदर general purpose processor आऊँ use पन्नोंगन general purpose processor ये दिकागा अपनी पाती की ना micro controller ऐड दी बिया micro controller ये दिकागा high highly over powered तो highly over powered ना ये दिकागा इन औरो processing अंदर speed आ नारकर दिकागा नंबर अंदर for example, if you have a higher power microcontroller, that energy consumption is excessive. So, in that aspect, what do you think about the microcontroller? For example, you can say a key characteristic. You can define this part of the part. In communication, you can say this node, this particular confidential information. That's what you say. Embedded microcontroller ada characteristic key characteristics yang sulu. So anda key characteristics yang apa yang dikeringnya yang patinya na embedded system sah daya flexibility in connecting with other device. So apa yang saya sulu orang embedded system anda ada orang advantage yang patinya na flexibility in connecting with other device. Easy a orang node lantai inor node anda ni anda connect panam mudiya. Orang sensor juga na inor sensor orang single node architecture. Another single node architecture is to go to the embedded system microcontroller concept. This is the alternate thing. Sir, if you use embedded controller, I am going to design a single node architecture. That is why there is a lot of cost wise. Sir, there is a lot of cost wise. Sir, there is a lot of cost wise. Sir, there is a lot of cost wise. If you have high-powered equipment, you can use an alternate DSP, Digital Signal Processor. That means you can use programmable processors. Microcontroller is programming. DSP is a simulation tool. You can use programmable processors. If you use digital signal processors, you can use an advantage. Large amount of vectorial data. Large amount of data you can use high-speed transit. One alternative solution is the digital signal processor. So, in this aspect, you can see what you can do in the starting line. You can do an embedded controller, integrated circuit. You can do a microprocessor, a microcontroller, a digital signal processor. You can do a level line. You can do a communication faster. You can do a slow version. You can do a fast track. Enak anda city ulla or ur location pergi apa ni, na ur ulla pergi lama pona, enak anda late agam. Apa outer la bypass le, na pergi kronsol tu alia. Bypass le, anda orang lekik conversion, ide short distance ayer kau orang lekik anda traffic anda korai yang. City ulla pergi anda ni nada orang lekik anda traffic ada yang marpun alia. So apa enak pon lah bypass outer le ni anda dulu pergi orang kilometer sewa agam. Anda kalau time ini saya wakon traffic itu kalian suruh orang lihat, anda aspek ni, anda ini inno fast aja, anda nak anda FPGA ni suruh orang, field programmable gate arre. So FPGA ni orang pati ni, field programmable gate arre. Ini leh mana irkon pati ni, to adapt to a changing set of requirements. Per nak kerap processing ni, yang ke mana changes beri mu, ada adapt panik kerja kan konsep tu, field programmable gate arre. इधर ऐसे का इस पंत्र ये न पाती है ना इट कैन टेक टाइम अंडे एनर्जी पर इधर वंदे टाइम अंडे एनर्जी वंदे कोर कर रहे हैं टाइम टेक का वंदे रेड्यूस आ गो एनर्जी कंसम्पशन रेड्यूस आ गो इप्पर इधर वंदे निये फील्ड प्रोग्रामेबल गेट आरे आटे द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर यूज़ पन्ना मुड़ी मासर यार क्यों ना वो डिजाइन पन्नी टें आधे फ्रीक्वेंसी अलार्टमेंट ला ना इधर यूज़ पन्ना मुड़ी मासर ना आधे कुछ ना डिफिकल्ट हाईर एंड पोरी है ना उनके फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स चेंज आ गया सही हों ओके इधर ना रहे एक एग्जांपल सर के फॉर एग्जांपल आसी किन सुन लूँ इधर ना रहे कॉन्सेप्ट्स अंदो उंगल के डब्ल्यूएस और नोड सिंगल नोड आर्किटेक्चर डिजाइन मंडर थी का अवेलेबल तो मार्केट लव अंदे सेंसर और आर्किटेक्चर से अवेलेबल अन्ना निंगे डिजाइन मंडर द अंदे स्टेप बाय स्टेप आ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் ஆஃப் த ஆர்கிடெக்சர்ஸ் என்ன அவைலபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஆம் ஆம் ப்ராசஸ் அட்வான்ஸ்டு ரிஸ்க் மிஷின் ப்ராசர் டெக்ஸாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அட்மல் இந்த கா இந்த கியூ கியூபன்ஸ் எல்லாம் மார்க்கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிள் ஸோ இப்போ நீங்கள் சிங்கிள் நோட் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்ணணுன்னா என்ன வேணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோடு எடுத்து லோ காஸ்ட்டில் ஸ்மாலர் சைஸில் எனர்ஜி கன்செப்ஷன் மினிமமாக இருக்க மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணணும் அதை வந்து ப்ராட்பேண்டாக மல்டிபு ஹாப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது சிங்கிள் நோட் ஆர்கிடெக்சரோட எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னு சொல்லுங்கள் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆ ஓகே மெமரின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் இப்போ ஒரு நோட் ஆர்கிடெக்சரில் மெமரி போகிறோம் மெமரினா என்னென்னு சொல்லுவோம் டபிள்யூஎஸ்என்ல என்ன மெமரி ஒயர்லெஸ் இன்சார்ட் நெட்ஒர்க்கில் மெமரி எதுக்காக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரியில் வந்து ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ரேம்னு சொல்லுவீங்க இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து ரீட் ஓன்லி மெமரின்னு சொல்லுவீங்க இப்போ ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் டு ஸ்டோர் இன்டர்மீடியட் சென்சார் ரீடிங்ஸ் இப்போ ஒரு நோட் ஒரு ஆர்கிடெக்சரில் வந்து ஃபியூ நோட்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு நோட்லேயும் அனதர் நோட்லேயும் இருக்க கான்ச காம்போனன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ண ரீடிங்ஸை எடுத்து இன்னொரு நோடுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக டிரான்ஸ்லிட் பண்ணணும் இன்டர்மீடியட் ஸ்டோர் இன்டர்மீடியட் சென்சார் ரீடிங்ஸ் பேக்கேஜ் ஃப்ரம் அதர் நோட்ஸ் இப்போ பக்கத்து நெய்பர் நோட்லேருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது இப்போ உங்கள் நெய்பர் வீ பக்கத்து வீட்டிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க உங்கள் ஃபா வீட்டில் உங்கள் ஃபாதர் வந்து வெளியில் போயிருக்காங்க அவர்கிட்ட சொல்லணுன்றாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பையன் வந்து அப்பா வெளியில் போயிருக்காங்க என்னென்னு சொல்லுங்கள் நான் அப்பா வந்ததையும் சொல்கிறேன்னு சொல்லிடுறீங்க சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நெய்பர் நோட்லேருந்து வராத தற்காலிகமாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி இப்போ ரேம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமா சார் இல்லை அதில் ஏதாவது டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டு தான் டெம்பரரி ப்ராசஸிங் டெம்பரரி கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்கு அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் ஆனால் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து லாஸ் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஏன்னா அது நே நேமே வந்து ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி தான் எம் எம் கா டேட்டா வந்து டிஸ்கார்ட் ஆகிறதுக்கு டினே ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது சார் இப்போ இதை கா கன்வெர்ட் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் எனக்கு இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜை வந்து சால்வ் பண்ணால் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ஒன்று பா விட்டுட்டு அடுத்த கான்செப்ட் வந்து ரீட் ஓன்லி மெமரின்னு சொல்லுவோம் ரோம்னு சொல்லுவோம் ரோம்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ஸோ அப்போ இபி ரோம்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள்னு சொல்லுவோம் இஇபிஆர்ஓஎம்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா ஃப்ளாஷ் மெமரின்னு இருக்குது ஃப்ளாஷ் மெமரி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ண டேட்டா வந்து இவ்வளோ டைம் டியூரேஷனுக்கு என்னோடய நோடில் இருக்கும் அப்படின்றத டைமர் செட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுறது தான் ஃப்ளாஷ் மெமரி அதை இபி ரோம்னு சொல்லுவோம் ப்ரோக்ராம் எலக்ட்ரிக்கலி ப்ரோக்ராமபிள் மெமரின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமல் ரீட் ஓன்லி மெமரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் மெமரியை வந்து டூ பாயிண்ட்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அனதர் ஒன் வந்து ரீட் ஓன்லி மெமரி ஸோ இதில் உங்களுக்கு எது ஷூட்டபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும் என்ன மாதிரியான பராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஷூட்டபிள் பராமீட்டர் எதுன்றதை டிஃபைன் பண்ணணும் இப்போ ஷூட்டபிள்னால் என்ன மீனிங் ஒரு எக்யூப் ஒரு டூல் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது ஒரு மொபைல் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அதில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் அவைலபிள் கம்பெனிஸ் அவைலபிள் மார்க்கெட்டில் இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டிங்கில் எது நல்லா போயிட்டுருக்கு அதோடய காஸ்ட்டு காஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸில் மெஷர் பண்ணுவீங்க ஆன்லைனில் செக் பண்ணுறீங்க ஆஃப்லைன் ஷாப்பில் போய் செக் பண்ணுறீங்க இது காஸ்ட் வைஸ் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது எல்லாம் செக் பண்ணி எடுக்கிறீங்க இல்லையா அந்த ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரெக்யர்டு உங்கள் நெட்ஒர்க்குக்கு ரெக்யர்டு மெமரி எது ஷூட் ஆகும்னு பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஓகே அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம்னு சொல்லுவாங்க கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ்ன்றது என்ன சென்டிங் அண்ட் ரிசீவிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர் ஏ ஒயர்லெஸ் சேனல் நான் சென்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணணும் சென்டிங் ரிசீவிங்கில் வந்து நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஐடியலாக நான் ஐடியலாக விட்டுட்டேன்னா உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆனிச்சா இல்லையான்னு தெரியாது நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்க எனக்கு
ஃபைண்டிங் த ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்துன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது நெட்ஒர்க்கிங்கில் அப்போ எனக்கு வந்து எந்த நெட் எந்த நோட்லேருந்து எந்த நோடுக்கு நான் டேட்டா சென்ட் பண்ணும் அதில் ரெக்கொயர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் நோட்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்கு ரூட்டிங் பார்த்து வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணும் இது ஒயர்டு கம்யூனிகேஷனில் ஈஸியாக ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணாங்க ஒயர்டு கம்யூனிகேஷனில் ஒரு நோட்லேருந்து இன்னொரு நோடுக்கு செப்பரேட் கேபிளாக கொடுத்துருவாங்க ஒயரிங் கேபிள் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணாங்க ஒயர்லெஸ்ஸில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஹாஸ் ஸ்ப்ரெட் பக்ரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஃப்ரீக்வன்சியை செலக்ட் பண்ணி ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்லாட் ஒன்று வந்து நோட் ஒன் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்லாட் டூ நோடு டூ அந்த மாதிரி நீங்கள் போயிடுவீங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் வந்து உங்களுக்கு மெமரியில் வரும் மெமரியில் இன்னும் அடிஷ்னலாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ்ட் ஆன் கம்யூனிகேஷன் ஆர்எஃப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறீங்க அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறது எதுக்காகனா ஃபார் லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அதில் பெஸ்ட்டு ஃபிட்டுன்னு ஒரு கான்செப்ட் ஸோ பெஸ்ட்டு ஃபிட்ஸ் த ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ்னால் என்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவரோட டிரான்ஸ்மிஷன் பாத் கனெக்ட் பண்ணுறதுல இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ ஆன் ரோடு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டவர்லாம் வச்சு பிரான்ச்சஸ் மாதிரிலாம் கொடுத்து உங்களுக்கு லாங் கேபிளிங் கொண்டு போவாங்க இல்லையா அதை டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸில் எதுக்காக அந்த மாதிரி சப் சப் லைன்ஸ் எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா ஓவர்லோடிங்கை சால்வ் பண்ண ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக ஓவர்லோடிங் ஆனால் என்ன ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் டிரான்ஸ்மிஷன் டவரோட லோடு வந்து அதிகமானால் அந்த டவர்லேருந்து அடுத்து கண்டினியூவாக வரக்கூடிய எல்லா டவர்ஸ்க்குமே வந்து சப்ளை வந்து டிலே ஆகும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ்டு கம்யூனிகேஷன் போகிறீங்க இதை டபிள்யூஎஸ்என் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் இப்போ என்னென்னு சொல்லுங்கள் நம்ம இந்த டாப்பிக்கை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ டிரான்ஸிவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ அது நேம்லேயே வந்து எக்ஸ்பிளா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது டிரான்ஸிவர்னா என்னென்னு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் காம்பினேஷன் தான் நோடு டு டெஸ்டினேஷன் காம்பினேஷன் தான் போத் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் கம்யூனிகேஷன் ஒரு கம்யூனிகேஷனில் போத் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் அண்டு ரிசீவர் ட்ரான்ஸ்மிட்டரும் ரிசீவரும் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் எ சென்சார் நோட் டு கன்வெர்ட் இய பிட் ஸ்ட்ரீம் பிட் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் டேட்டா அதை வந்து எதுக்காக நம்ம சென்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேட்டா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லேருந்து வருது யூ ஆர் கெட்டிங் ஏ டேட்டா ஃப்ரம் அ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வர டேட்டா அப்படியே சென்ட் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தகுந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் தம் அண்டு ஃப்ரம் ரேடியோ வேவ்ஸ் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண டேட்டா வந்து ரேடியோ வேவ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறீங்க ஃபார் டூ டாஸ்க் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைண்டு டிவைஸ் கம்பைண்டு டிவைஸாக பண்ணுவீங்க கலெக்ட் பண்ண டேட்டா வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோல்லேருந்து எடுத்து டிரான்ஸ்மிட்டரில் ரீ அலக்கேட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி சென்டிங்கை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஈஸியஸ்ட்டு மெத்தடாக சொல்லி சென்ட் பண்ணுவீங்க சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன் கம்யூனிகே கன்வர்ஷன் இன் தி டிரான்ஸ்மிட்டிங் எண்டு டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வர்ஷன் இன் த ரிசீவிங் எண்டு ஸோ இதை தான் வந்து டிரான்ஸிவர்னு சொல்லுவாங்க டிரான்ஸிவர் மெ மெயின்லி எதில் யூஸ் பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸிவர் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பார்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் த ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அண்ட் த பேஸ் பேண்டு பார்ட்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட்ன்றது என்ன கம்யூனிகேஷனில் டிரான்ஸ்மிட்டர் யூனிட்டில் நடக்கிற ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் சென்டிங்கில் நடக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ பேஸ் பேண்டு பார்ட்னு என்ன சொல்லுவாங்க சப்போர்ட் நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவருக்கு வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் லூப் எடுப்பீங்க இப்போ டிரான்ஸ்மிட்டர் நான் இருக்கேன் ரிசீவர் நீங்கள் இருக்கீங்க நான் சென்ட் பண்ணால் டைரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் சென்ட் ஆயிரும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் லூப் எடுப்பீங்க ஃபீட்பேக்கில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வந்து ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு க கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கன்வெர்டர் வீடியோ ஓல்டேஜ் டு கரண்ட் கன்வெர்டர் இல்லை எனி டைப் ஆஃப் கன்வெர்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சென்டிங் ரிசீவிங்கில் இருக்க ஓவர்லோடிங்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஃபீட்பேக் ஒரு லூப்பை கொடுத்து டேட்டாவில் நடக்கிற ஓவர்லோடிங்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவீங்க ஸ
இன்னொன்று கிளாரிட்டி எனக்கு கம்யூனிகேஷன் வந்து கிளியராக வரணும் ஸோ அப்போ கிளாரிட்டிக்காக நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்மால் டயக்ராம் ட்ரான்ஸிவ் இருக்குது ஆர்எஃப் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரண்ட் அண்ட் டயக்ராம் இங்கே வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ட்ரான்ஸிவியர் நம்ம டிசைன் பண்ணனாலே ஃபஸ்ட்டு என்ன வேணும் உங்களுக்கு வந்து பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வேணும் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் ஆம்ப்ளிஃபையர் வேணும் ஸோ ஒரு பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் எடுத்துக்கிறீங்க அடுத்து ஒரு ஆன்டனா இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் எதுக்காக இன்டர்ஃபேஸ்னால் நான் வந்து நோடு ஒன்லேருந்து நோடு டூக்கு நான் வந்து ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் சென்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வேணும் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இப்போ வந்து ரீசன்ட் டேஸில் வந்து எல்லாமே ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் தான் ஸோ ஒரு ஆன்டனா டிசைன் பண்ணிடுறீங்க ஆன்டனா வந்து ரேடியோ ஃப்ரண்ட் அண்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து உனக்கு சப்போர்ட்டிங்காக என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ நாய்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபையர் சார் நான் பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஆல்ரெடி என் சர்க்கியூட்டில் வச்சுருக்கேன் சார் லோ நாய்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபையர் எதுக்காகன்னா உங்களுக்கு வர சிக்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹையர் ஸ்ட்ரென்த் அண்டு சிக்னலாக வரும்னு சொல்ல முடியாது இப்போ கண்டினியூவாக ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்லாட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்கு ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவரும் வந்து நீங்கள் சேம் எனர்ஜிலேயே ஒர்க் பண்ணுவீங்கன்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது எனர்ஜி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ரெடியூஸ் ஆகலாம் இப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இதாக எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறீங்க இல்லையா அது எதுக்காக உனக்கு எனர்ஜி லெவல் வந்து லோ லெவலுக்கு போகுது அதுலேருந்து பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போ லோ லெவலில் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னு சென்ஸ் மா மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப யூனிட்டி வேணும் அதுலேருந்து ஹையர் லெவல் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்காக லோ பவர் நாய்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபையர் யூஸ் பண்ணுவீங்க அடுத்து எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் அந்த கான்செப்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி இன்டர்மீடியட் ஃப்ரீக்வன்சி அண்டு பேஸ் பேண்டு ப்ராசிங் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசிங் யூஸ் பண்ணி உங்கள் முக் கம்யூனிகேஷன் கண்டென்ட்டை வந்து ஒரு நோட்லேருந்து இன்னொரு நோடுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதில் பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரோட ஆப்ரேஷன் என்ன சார் இல்லை லோ நாய்ஸ் ப ஆம்ப்ளிஃபையரோட ஆப்ரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர்னு என்ன பண்ணோம் இட் கன்வெர்ட் இட் அக்செப்ட்ஸ் தி கன்வெர்ட் சிக்னல் ஃப்ரம் தி ஐஎஃப் பேஸ் பேண்டு பார்ட் கொடுக்குற சிக்னலை வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் நோட்லேருந்து கொடுக்குற சிக்னலை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆம்ப்ளிஃபைஸ் தெம் ஃபார் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஓவர் தி ஆன்டனா ஆன்டனால் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனாக உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பவரை இந்த பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் கொடுக்கும் பேர்லேயே இருக்குது பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர்னு நெக்ஸ்ட்டு லோ நாய்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபையர்னு சொல்கிறீங்க லோ நாய்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபையர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஆம்ப்ளிஃபைஸ் த இன்கமிங் சிக்னல் வரக்கூடிய சிக்னல் இன்புட் சிக்னல்ஸை வந்து ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் வித்தவுட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி ரெடியூசிங் த எஸ்என்ஆர் உங்களுக்கு வந்து சிக்னலில் வந்து எரர் இல்லாமல் ஸ்பீடாக சென்ட் ஆகணும் சிக்னல் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் இதை லோ நாய்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபையரில் பண்ணிடுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ரேஞ்சாக பவர் ஆம்ப்ளிஃபையரோட ரேஞ்ச் என்னவாக இருக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு ஹண்ட்ரட் டிபின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதிலே வந்து நீங்கள் சப்போர்ட்டிங்கு வந்து என்னென்ன காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் சப்போர்ட்டிங்கு வந்து நீங்கள் லோக்கல் ஆசிலேட்டர்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம் ஃபீட்பேக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஃபீட்பேக்கில் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு லோக்கல் ஆசிலேட்டர் இப்போ லோக்கல் ஆசிலேட்டரில் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல் ஃப்ரம் தி லோக்கல் ஆசிலேட்டர் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர்எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இன்புட் கொடுக்குறீங்க இல்லையா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எதில் சென்டாக எதில் எப்படி கொடுப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சியாக கொடுத்துருவீங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷனில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேங்க்கில் போய் ஒரு பர்பஸ்க்காக லோன் கேட்குறீங்க ஒரு டென் டர் டென் டென் இயர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு நான் ரீபேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லோன் கேட்குறீங்கன்னா மேனேஜர் உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்பாங்க சார் இந்தந்த மோட்ஸ் ஆஃப் லோன்ஸ் இருக்குது சார் ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸ்டு மோடு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து வேரியபிளாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணுவீங்க நான் ஃபிக்ஸ்டாக உள்ளதை எடுத்துக்கிறேங்க மந்த்லி நான் கட்டியறேன்னு சொல்லுவீங்க மேனேஜர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை
ஸோ அப்போ சப்போர்ட்டிங் டூலு இல்லை சப்போர்ட்டிங் காம்பனன்ட் சப்போர்ட்டிங் பர்சன்றது வந்து ராங்க இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா மெயின் ப்ராசஸ் வந்து ச டிஸ்ட்ராய் ஆகும் ஸோ அதுக்காக லோக்கல் ஆசிலேட்டரில் கொடுக்க ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபிக்ஸடு ஃப்ரீக்வன்சியாக தான் கொடுப்பீங்க ஓகே இப்போ இது எதுக்காக பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் எதுக்காக பண்ணுறோம்னா உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் வந்து சிக்னல் லிங் சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டிங் எண்டிலேயே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுக்காக தான் டிரான்ஸிவரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து லோக்கல் ஆசிலேட்டர் வித் ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலை வந்து இம்போர்ட்டாக கொடுக்குறீங்க ஓகே அது ட்ரான்ஸிவர் பற்றின கான்செப்ட் ஓவர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் எதுன்னு சொன்னீங்கன்னா யூனிட் டூவில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா ட்ரான்ஸிவர்ன்றது அதே தான் உங்களுக்கு கண்டினியூஷனாக வரும் ஸோ அதில் வந்து டிரான்ஸிவர் டாஸ்க்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் டு அப்பர் லேயர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் வந்து மீடியம் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல்னு யூஸ் பண்ணுறீங்க மேக் ப்ரோட்டோகால் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க மீடியம் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் ஸோ அதில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பவர் கன்சம்ஷன் அண்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டெல்லாம் செக் பண்ணுறது தான் ட்ரான்ஸிவர் டாஸ்க் அண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இப்போ அதில் டாஸ்க்ஸ்ன்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணுறோம் மீடியம் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸிவரில் விச் ப்ரொவைட்ஸ் ஏ பைட் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் இல்லை ஈவன் ஒன்லி ஏ பிட் இன்ஃபர்மே இன்டர்ஃபேஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து கம்பைன்டு இன்புட்டாகவும் வரலாம் இல்லை சிங்கிள் பிட் பை பிட் இன்புட்டாகவும் வரலாம் அப்போ வர்ற இன்புட் வந்து நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ அதுக்காக பவர் கன்சப்ஷன் அண்டு எனர்ஜி கன்சப்ஷன்லாம் பார்த்து செக் பண்ணி எடுப்பீங்க ஸோ அடுத்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி அண்டு மல்டிப்புள் சேனல்னு சொல்லுவோம் இப்போ கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸிவர்ஸ் ஆர்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இப்போ ஒவ்வொரு ஹாப்பிங்க்கும் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்லாட் ரெக்கொயர்மெண்ட்டோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டிஃப்ரெண்ட் கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் மல்டிப்புள் சேனல்ஸ்ன்றது எங்கே பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஹாப்பிங்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் ஒரு நோடு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அது ஒர்க் ஆகுது அப்போ நெக்ஸ்ட்டு நோடை வந்து நான் இன்பில் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஓவராக கிளியர் ஆகிருக்கு அப்போ நான் அடுத்த கான்செப்டை எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க இல்லையா எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு யூனிட்டை எடுக்கிறீங்க ஒரு யூனிட்டை வந்து நான் யூனிட் ஒன் படிக்கிறேன் அப்படின்னு எடுக்காமல் யூனிட் ஒன்றை வந்து டாபிக் வைஸாக நீங்கள் எடுத்து சிம்ப்ளிஃபைடு மேனரில் இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா டாப்பிக்கில் வந்து நீங்கள் சப் டாபிக்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க இல்லையா சார் இந்த டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அது எதுக்காக அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷினாக இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கேட்டு பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரீகால் பண்ண முடியும் ஈஸியாக அவங்களால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அதிலே கண்டினியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ரேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து என்ன டேட்டா ரேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த டேட்டா ரேட்டை வந்து டிஃபைன் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் எம்பிபிஎஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் ஒன் எம்பிபிஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு டேட்டா ரேட் வந்து உங்கள் நோடோட ஓவரால் ப ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து அது பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டேட்டா ரேட்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணுவீங்க அப்புறம் மாடுலேஷன் டெக்னிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடுலேஷன் டெக்னிக்ஸ் மாடுலேஷன் டெக்னிக்னால் என்னென்னு சொல்கிறோம் கீயிங் கான்செப்ட் தான் அதில் வந்து அனலாக் ஷிஃப்ட் கீயிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்ட் கீயிங் அதில் கியூபிஎஸ்கேன்னு சொல்லுவோம் குவாட்ரேச்சர் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சிம்லர் மாடுலேஷன் டெக்னிக்ஸு உங்கள் நெட்ஒர்க்குக்கு எது டிஃபைன் ஆகுதுன்னு பார்த்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணுவீங்க அப்புறம் அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் கான்செப்ட்ஸ் கோடிங்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்ஸிவர்ஸ்க்கு ரெக்கொயர்டு கோடிங் ஸ்கீம்ஸை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் என்ன டூலு அந்த டூலில் உள்ள கரஸ்பாண்டிங் கோடிங்ஸை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்மிஷன் பவர் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பராமீட்டர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஒரு ட்ரான்ஸிவரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட்னா எல்லா பராமீட்டர்ஸும் இம்பார்ட்டண்
அடுத்த பையன் அடுத்த பொண்ணு என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு லேப்டாப் வேணாம்ப்பா எனக்கு அட்வான்ஸ்டு மொபைல் வேணும் அப்போ எல்லோரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுன்னா நீங்கள் வந்து பட்ஜெட்டை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டெசிஷன் வீட்லேயே எடுத்துருவீங்க இந்த ப்ராடக்ட்டை எடுக்கலாம் ஆன்லைனோ ஆஃப்லைனோ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இந்த கம்பெனியில் இவ்வளோ ஃப்யூச்சர்ஸ் உள்ள இந்த மாடல் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிடுறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் பவர் கியூ கண்ட்ரோலில் இருக்க எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலிங் சிக்னல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா லேட் ஆகும் சடன் சொல்யூஷனாக இருக்கணும் இப்போ நெட்ஒர்க்கிங்கில் ஒரு எரர் அக்கர் ஆகுதுன்னா நீங்கள் கொடுக்குற சொல்யூஷன் வந்து சடன் சொல்யூஷன் ஸோ சடன் சொல்யூஷனாக என்ன மீனிங் அதுதான் அடுஹாக்குன்ற கான்செப்ட் சடனாக கொடுக்கணும் தற்காலிகமான சொல்யூஷனாகவும் இருக்கும் ஸோ அதுதான் அடுஹாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறையா பராமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஒரு அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பராமீட்டர்ஸ் அவைலபிள் இதில் இதெல்லாம் மேஜர் பராமீட்டர்ஸ் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் டு அப்பர் லேயர்ஸ் பவர் கன்சம்ஷன் அண்டு எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி டேட்டா ரேட்ஸ் மாடுலேஷன் ஸ்கீம்ஸ் கோடிங் ட்ரான்ஸ்மிஷன் பவர் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் சொன்னோம் இல்லையா இதெல்லாம் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பராமீட்டர்ஸ் ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே டிரான்ஸ்வியரோட டாஸ்க் அண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக வரும் ஓகே ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் சொல்கிறீங்களா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆ நாய்ஸ் ஃபிகர்ன்றது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஒன் மார்க் கொஷினாகவும் கேட்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் இப்போ நாய்ஸ் ஃபிகர்னால் என்ன சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ இது சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோன்றது என்னன்னு சொல்லுவீங்க இன்புட் ஆஃப் த எலமெண்ட் டு த எஸ்என்ஆர் ரேஷியோ ஆஃப் தி எலமெண்ட் எஸ்என்ஆர் ஆஃப் இன்புட் டு நாய்ஸ் ஃபிகர் ஆஃப் இன்புட் டு தி நாய்ஸ் ஃபிகர் ஆஃப் அவுட் புட் இதை தான் எஸ்என்ஆர் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாய்ஸ் ஃபிகர் ஈக்குவல் டு இன் டிபி இதை வந்து டிபியில் தான் மெஷர் பண்ணுவீங்க ஈக்குவல் டு எஸ்என்ஆர் ஆஃப் இன்புட் மைனஸ் எஸ்என்ஆர் ஆஃப் அவுட் புட் சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் இன்புட் மைனஸ் சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் அவுட் புட் ஸோ இதை தான் வந்து நாய்ஸ் ஃபிகர்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளாக சொல்லலாம் நாய்ஸ் ஃபிகர்னால் என்ன இட் இஸ் த எலமெண்ட் இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் சிக்னல் டு ரே நாய்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் இன்புட் டு தி சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் தி எலமெண்ட்ஸ் அவுட் புட் ஸோ இதை தான் வந்து நாய்ஸ் ஃபிகர்னு சொல்லுவாங்க சார் இது எதுக்காக சார் மெஷர் பண்ணுறோம் நாய்ஸ் ஃபிகர் நம்ம எதுக்காக இது ஒரு டெஃபினேஷன் சார் சொல்லிட்டீங்க நாய்ஸ் ஃபிகர் ஆஃப் இன்புட் நாய்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் அவுட் புட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்க எதுக்காக சார் இது மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷனில் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் நீங்கள் போக போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகும் அனதர் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டபன்ஸ் டிராஃபிக் அக்கரன்ஸு இல்லை எரர் ஹிட்டன் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவோம் எரர் அக்கரன்ஸ் எனக்கு டிலே ஆகுது சார் டைம் டிலே அதிகமாகுது அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் போகும்போதும் ஒவ்வொரு இன்புட் க ப்ராசஸ் பண்ணும்போதும் நீங்கள் வந்து நாய்ஸ் ஃபிகர் வந்து செக் பண்ணி பண்ணுவீங்க ஸோ இது எதுக்காக நாய்ஸ் ஃபிகர் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிகேஷன் சக்ஸஸ் ஆகணும்னா சில இம்பார்ட்டண்ட் பராமீட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும் ஒன்று பார்த்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் ஃபிகர் அடுத்து கெயின் சொல்லுவோம் கெயின்னால் என்ன கெயின் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தி அவுட் புட் சிக்னல் பவர் டு தி இன்புட் சிக்னல் பவர் இதுவும் வந்து டெசிபலில் டிபியில் தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்போ கெயின் ஆஃப் அவுட் புட் சிக்னல் பவர் டு தி இன்புட் சிக்னல் பவர் எதுக்காக சொல்கிறோம் அவுட் புட் சிக்னலோட பவர் வந்து ஹையராக இருந்து இன்புட் சிக்னல் பவரை வந்து அதுக்கு மியூச்சுவலாக செட் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நோடு நெக்ஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு சிக்னல் ப்ராசிங் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து உங்கள் சிக்னலோட எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா குட் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட் சிக்னலாக இருக்கும் விச் இஸ் டிசைரபிள் ஃபார் ஹை கெயின் எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட் சிக்னலாக இருக்கும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா குட் சிக்னலாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து பவர் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவாங்க ரிசீவர் சென்சிட்டிவிட்டி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சம் இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட்ஸ் வரும் ஸோ அதிலே நாய்ஸ் ஃபிகர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அதோட வயலஸ் சென்சார் நெட்ஒர்க்ஸோட பராமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சு பிளாக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவுட் ஆஃப் பேண்ட் எமிஷன் இந்த கான்செப்ட்லாம் வரும் இப்போ ரேஞ்சுனா என்ன ஒரு டார்கெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அதில் மேக்ஸிமம் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்டன்ஸ்
அவுட் ஆஃப் பேண்ட் எமிஷன் சொல்லுவோம் இது என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா டு லிமிட் டிஸ்டபன்ஸ் ஆஃப் அதர் சிஸ்டம் மியூட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ணுறீங்க இப்போ மொபைலில் வந்து நீங்கள் சைலண்ட் மோடில் போடுங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எதுக்காக இப்போ சிங்க ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா நைபர் இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா நைபரிங் கிளாஸ் வந்து வேறு சப்ஜெக்ட்டு வேறு இது போயிட்டுருக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து மொபைல் சைலண்ட் மோடில் போடுங்கன்னு எதுக்காக சொல்கிறோம் சொல்கிறாங்க ஒரு ரீசன் வந்து டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கக்கூடாது சவுண்ட் டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கக்கூடாது செகண்ட் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல்ன்றது என்ன நம்மள நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா மொபைல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது என்ன இஎம் வேவ்ஸ் தான் இப்போ வேவ்ஸ் வந்து வரும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒரு சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிருக்கு இப்போ உங்கள் மொபைலோட ஃப்ரீக்வன்சி அலாட்மெண்ட்டோ வேறையாக இருக்கும் டிசைன் வேறையாக இருக்கும் இப்போ இந்த டூ சிக்னல்ஸ் வந்து மிஸ் மேட்சிங் கிராஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து சிக்னல் லாஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ தியரட்டிக்கலாக ஒரு அட்வான்டேஜும் இருக்குது டெக்னிக்கலாகவும் அட்வான்டேஜ் இருக்குது சிக்னல் வந்து மொபைல் இப்போ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கவர்மெண்ட் மீட்டிங்லாம் போனீங்கன்னா மொபைல் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிருங்கன்னு சொல்லுவாங்க வெரி ஹை கான்ஃபிடென்ஷியல் இப்போ மில்ட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸ் மில்ட்ரி இருக்க பேஸ்டு இப்போ மீட்டிங்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா மொபைல் வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஹையர் அஃபிஷியலாக பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா சார் ப்ளீஸ் மொபைல் அங்கே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போங்க டோக்கன் போட்டு வாங்கி வச்சுருவாங்க இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் டெம்பிள் ஃபேமஸான டெம்பிள் இருக்குது இப்போது இந்தியாவில் ஒரு நார்த் இந்தியாவில் இல்லை சவுத் இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸான டெம்பிள் இருக்குது டோட்டலாக பர் டே வந்து ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த டெம்பிளை விசிட் பண்ணுவாங்கன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல எப்படி வந்து உங்களை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் மொபைல் சிக்னலோட டிஸ்டபன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ அதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன மொபைலை வாங்கி வச்சிடணும் உள்ளே வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டோம் இங்கே இது தாங்க ப்ரொசீஜர் இப்போ இந்த டெம்பிள் நீங்கள் பா பார்க்கணும் சா உள்ள சாமியம் பார்க்கணும் அப்படின்னா மொபைல் வந்து எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நாட் ஓன்லி டெம்பிள் நிறைய அக்கேஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸோட ஹையர் மீட்டிங் இந்த இடத்துலலாம் வந்து மொபைல் யூஸ் பண்ண அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க எதுக்காக உள்ளே இருக்க செட்டப்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது உள்ளே அவங்க ஒரு செக்யூரிட்டி செட்டப்னு வச்சுருப்பாங்க உங்கள் சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சி அதை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி கொடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் இது சொல்லுவாங்க சில வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஃபீஸில் ரொம்ப மைன்யூட் ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்கிற ஆஃபீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஜாமர் வச்சுருவாங்க ஜாமர் எதுக்காக உங்களுக்கு வந்து எனக்கு சிக்னல் வந்து எனக்கு கட் ஆகவே கூடாது என்னோடய ப்ராப்ப ப்ராசஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க சிக்னல் வேறு எந்த டிஸ்டபன்ஸ்னாலையும் கட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஆஸ்பெக்டில் பண்ணுறது தான் லிமிட் த டிஸ்டபன்சஸ் ஸோ லிமிட் டிஸ்டபன்ஸ்னால் என்ன டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கக்கூடாது அதானே மீனிங் இப்போ நம்ம ஒரு 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 மணி நேரம் ஒரு ஒர்க்குக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த செஷனில் வந்து எனக்கு எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இருக்கக்கூடாது அப்போ ஒரே ஆப்ஷன் வந்து மொபைல் தான் மொபைலை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி எல்லோரும் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறோம் யூனிவர்சிட்டிலே வந்து மொபைல் வந்து பேன் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஐஐடியிலலாம் வந்து மொபைல் பேன் பண்ணிடுறாங்க கிளாஸில் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க எதுக்காக ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னாச்சு இப்போ நவ டேஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொரோனான்ற ஒரு டிசீஸ் வந்து நமக்கு எல்லாமே ஆன்லைன்னு டீஃபால்ட்டாக மொபைல் யூஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ மொபைல் இல்லாமல் நம்மளால் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியலன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்துருக்கு இது தற்காலிக இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன லாங் டைம் வந்து மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு கண்டினியூஸாக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன ஆகும் வழியில் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகலாம் ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன இருக்குது மொபைலில் வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணலாம் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஹாஃப் அன் ஹவராக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் டூ செஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுக்கும்போது என்னாகும் உங்களுக்கும் டயர்ட்னஸ் குறையும் டாஸ்க் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் டயர்ட்னஸ் குறையும் உங்களோட மொபைலும் வந்து ஓவர்லோட் ஆகாமல் சார்ஜ் பேட்ரி ஹீட் ஆகாமல் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து எதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டு லிமிட் டிஸ்டபன்ஸ் ஆஃப் அதர் சிஸ்டம்ஸ்ன்னு வரும் இதெல்லாம் டபிள்யூஎஸ்என்ல எதுக்காக சார் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டபிள்யூஎஸ்என்றது வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்ஒர்க்குன்றது என்ன மல்டி சேனல் கான்செப்ட் இப்போ சிங்கிள் சேனலாக இருந்தால் டிஸ்டபன்ஸ்
இப்போ ஃபைட்டர்ஸ்னால் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஆக்ஷன் கொடுத்தாலே அந்த ரொட்டேஷனை வந்து பண்ணிடுவாங்க இப்போ ஹீரோ வந்து கை அப்படி பக்கத்தில் கொண்டு போகிற மாதிரி கொண்டு வந்தாலே அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரொட்டேஷன் வந்து உருண்டே தாவி கீழே விழுகிற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க இல்லையா ஸோ அதோட மீனிங் என்ன ரியலாக இருக்கணும் விஷுவலைசேஷனில் வந்து ரியலாக இருக்கணும் பட் ஆக்சுவல் ஷூட்டிங்கில் வந்து ரியலாக இருக்காது அது மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ மூவிலெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமெடி சீனில் வரும் அது மாதிரி அது சேர் மாதிரி உக்காராதிங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ அதுக்கு ஈக்குவலாக சென்ஸாருக்கு ஈக்குவலாக உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணும் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் என்ன பர்பஸ்க்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைனி அ டபுள்யூஎஸ்என் தட் கன்வெர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் இன்டு ஃபிசிக்கல் ஃபினோமினா இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலில் மெசேஜ் எடுத்து ஃபிசிக்கல் பினோமினாவை கன்வெர்ட் பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு சிக்னல்ஸ் டபிள்யூஎஸ்என் வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்ஒர்க்கு சப்போர்ட்டிங் காம்பனன்ஸ் வேணும் அதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் வந்து ஆக்டிவேட்டர்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அதில் சம்ம பேட்ரி ட்ரெடிஷ்னல் பேட்ரிஸ் அதோட பர்ப இதெல்லாம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் தேரியில் உங்களுக்கு இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷனுக்கு பர்பஸ்க்கு தேவைப்படாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம முக்கியமானது பார்க்கலாம் இப்போ ஆக்டிவேட்டர்ஸ்ன்னு கேட்டிங்க இல்லையா அதில் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி அண்டர் லோடு செல்ஃப் டிஸ்சார்ஜ் எஃபிஷியண்ட்டு ரீசார்ஜிங் ரிலாக்ஸேஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டர்ஸில் ஒரு கான்செப்டாக வரும் ஓகே ஆக்டிவேட்டர்ஸ்ன்றது ஒரு ஸ்மால் கான்செப்ட் தான் ஒரு ஃபோர் மார்க் கொஷின் தான் இந்த இருக்க இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் போதும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் போகலாமா ஓகே வெரி குட் இப்போ நீங்கள் டிசி டு டிசி கன்வர்ஷன் எதுக்காக நம்ம போகிறோம் இப்போ ஏசி டு டிசி கன்வர்ஷன் டிசி டு ஏசி கன்வர்ஷன் தான் இருக்கும் அது என்ன சார் டிசி டு டிசி கன்வர்ஷன் இது எதுக்காக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரிஸ் அலோன் ஆர் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஆஸ் அ டைரக்ட் பவர் சோர்ஸ் ஃபார் அ சென்சார் நோடு ஒரு வயர்லெஸ் சென்சார் நோடு வந்து ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் பேட்ரி இருக்குது சார் பேட்ரி பேக்கப் இருக்குது அது மட்டும் போதுமா சார்னா பத்தாது நாட் சஃபிஷியன்ட் அதாவது லாங் டைம் டியூரேஷனுக்கு போகும்போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நாட் சஃபிஷியன்ட்டுன்னு வரும் அப்போ அது ஒரு ப்ராப்ளமான ஆமாம் இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் தான் இட் இஸ் அ டிப்பிக்கல் ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் பேட்ரிஸ் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் ஆஸ் இட்ஸ் கெப்பாசிட்டி ட்ராப்ஸ் பேட்ரி வந்து உங்களுக்கு ஒர்க்காக ஒர்க்காக வந்து சார்ஜ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஆகிட்டே வரும் இல்லையா இப்போ வர வர உங்களுக்கு சார்ஜ் வந்து டவுன் ஆகிட்டே வரும் இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்மால் கான்செப்ட் தான் வந்து டிசி டு டிசி கன்வெர்ட்டர் இதை எங்கே எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ஓவர் கம் திஸ் ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து பேட்ரி வந்து எனக்கு சடனாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது சார் ஒரு லாங் டியூரேஷனுக்கு என்னால் இந்த பவரை வந்து யூஸ் பண்ண முடியல அதுக்கு ஒரு ஸ்மால் ஆல்ட்ரேஷன் தான் வந்து ஏ டிசி டு டிசி கன்வெர்ட்டர் இது இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு என்ஷியூர் அ கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் சார் எனக்கு வந்து ஃபைவ் வோல்ட் இன்புட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கணும் சார் ஆனால் பேட்ரியில் வந்து சார்ஜும் ரெடியூஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் பேட்ரியிலேருந்து ஃபைவ் வோல்ட் சப்ளை எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கணும் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ டிசி டு டிசி டி கன்வெர்ட்டர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு ட்ரா இன்க்ரீசிங்லி ஹையர் கரண்ட் ஃப்ரம் த பேட்ரி கரண்ட்டு எடுக்கிற கரண்ட் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா ஐ கரண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹையர் கரண்ட்டாக எடுத்துக்கும் எடுத்துக்கிட்டால் என்ன ஆகும் இப்போ பேட்ரிலேருந்து ஹையர் கரண்ட்டை எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகும் இப்போ இந்த பேட்ரி இஸ் ஆல்ரெடி பிகமிங் வீக் இப்போ சார்ஜ் நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பண்ண வந்து பேட்ரி வீக் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்பீடிங் அப் த பேட்ரி டு டெத் அப்போ ஜீரோ வோல்டேஜ் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் போகிறதுக்கு பேட்ரியை வந்து ட்யூன் பண்ணும் அப்போ டிசி டு டிசி கன்வெர்ட்டர் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா இட் கன்சியூம் எனர்ஜி ஃபார் இட்ஸ் ஓன் ஆப்ரேஷன் அப்போ டிசி டு டிசி கன்வர்ஷன் போகும்போது அதோட இன்டர்னல் ஆப்ரேஷனுக்கு உண்டான பவரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அவுட்டர் பேக் ஆப்ரேஷனுக்கு உண்டான பவரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஸ்டாப் பண்ணதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேட்ரி கன்வர்ஷன் பேட்ரியோட பவர் கன்சப்ஷன் ரெடியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக பேட்ரியோட பேக்கப் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிற ஸ்பீடு வந்து குறையும் அப்போ இட் ரெடியூசிங் ஓவரால் எஃபிஷியன்சி அப்போ அதோட ஆப்ரேஷனுக்கு மட்டும் எடுக்குது இல்லையா அப்போ பவரு எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஓவரால்
தட் லாஸ்ட் ஃபார் லாங் டைம்ஸ் பேட்ரி பேக்கப் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவீங்க இப்போ மொபைலில் வந்து தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் பேட்ரி யூஸ் பண்ணிங்க லோயர் மாடலில் வர்றதுலலாம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் பேட்ரின்னு வந்தது பட்டன் டச் மொபைல் வந்தப்போ தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச்னு வந்தது இப்போல்லாம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் பேட்ரிஸ்ன்னு வருது இல்லையா பேட்ரி பேக்கப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதே சைமல்டேனியஸாக நீங்கள் வந்து பேட்ரியோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அட்வான்ஸ்டு மொபைலில் இருக்க பேட்ரி சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ்டாக தான் இருக்குது ஸ்லிம் ஸ்லிம் மொபைல்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா எனக்கு காம்பேக்டாக வேணும் சார் மொபைல் என்ன சார் இவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குன்னு கேட்பீங்க இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்த மொபைல் மாடல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சார் இவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது சார் இப்போ ஒரு மொபைலே வந்து இவ்வளோ வெயிட் இருக்குது அப்படின்னா நான் ஒரு டபிள்யூஎஸ்என் ஒயர்லெஸ் சென்சார்னு ஒரு நெட்ஒர்க் டிசைன் பண்ணணுன்னா அதோட வெயிட் சைஸ் என்ன ஆகும் அப்போ அதுக்கு பேட்ரி பேக்கப் வந்து நான் அதிகமாக கொடுக்கணும் சார் அப்போ நான் டிசைன் பண்ணுற பேட்ரி வந்து சைஸில் சின்னதாகவும் இருக்கணும் ஹை கெப்பாசிட்டி பேட்ரியாக இருக்கணும் லாங் டைம் வந்து எனக்கு வந்து ப்ரொசீட் ஆகணும் இட் ஹாவ் ஒன்லிய நெக்லிஜிபிள் செல்ஃப் டிஸ்சார்ஜ் ரேட்டாக இருக்கணும் டிஸ்சார்ஜ் ரேட்டை வந்து ஸ்லோவாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற பேட்ரியாக இருக்கணும் எனக்கு வெரி சிம்பிள் இப்போ மார்னிங் வீட்டிலேருந்து கிளம்புறீங்க மொபைல் சார்ஜ் போடணும் சார் அப்படின்னா சார்ஜ் வந்து எனக்கு ஒன் ஹவரில் ஆயிடணும் சார் ஆனால் டிஸ்சார்ஜ் வந்து எனக்கு டென் ஹவர்ஸ் இருக்கணும் சார் நீ யூஸ்வலாக நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னவாக இருக்கும் சார் சார்ஜிங் வந்து எனக்கு மொபைல் சார்ஜ் பண்ண டென் ஹவர் ஆகுனா யாரும் அந்த மாடலை சூஸ் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோம் சார்ஜிங் ஒன் ஹவராக இருக்கணும் டிஸ்சார்ஜிங் வந்து மார்னிங் ஆஃபீஸ் கிளம்புறீங்கன்னா இல்லை ஒரு எயிட் எயிட் ஓ கிளாக் ஆஃபீஸ் கிளம்புறீங்கன்னா ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வீட்டுக்கு வரீங்கன்னா அப்போ டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு பேக்கப்பு சார்ஜ் இருக்கிற மாதிரி பேட்ரி பேக்கப் உள்ளதை கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் வந்து எனர்ஜி ஸ்கேமஞ்சிங்னு சொல்லுவாங்க இது டெக்னிக்கலாக உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் பேட்ரி பேக்கப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரை செட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சார் எதுக்காக சார் இந்த மாதிரி போகிறோம் நெக்லிஜிபிள் செல்ஃப் டிஸ்சார்ஜ் ரேட்டு எதுக்காக சார் வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் கேன் எஃபெக்டிவ்லி ப்ரொவைட் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ எனர்ஜி எனர்ஜி ஸ்கேமஞ்சிங்கிறது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கன்செப்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அது வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு சொல்கிறோம் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஐ இன்ட்டு ஆர் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா அப்போ அதில் வந்து கரண்ட் ரேஷியோ வந்து மினிமமாக எடுப்பாங்க இட் கன்சியூம்ஸ் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஸோ அவங்க பேட்ரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணும்போது அந்த பேட்ரி வந்து உங்களுக்கு வந்து சார்ஜிங் டைமில் உங்களுக்கு டிஸ்சார் சார்ஜிங் ஆகிட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற டைமில் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற ஸ்பீடு வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் லாங் டைமுக்கு வந்து உங்களுக்கு பேட்ரி வரும் இது எதுக்காக சார் சென்சார் நோடில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசார்ஜிங் த பேட்ரி வித் எனர்ஜி கேதர்டு ஃப்ரம் த என்விரான்மெண்ட் ஒரு ஒரு லொக்கேஷன் போகிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து எனக்கு ரீசார்ஜிங் வந்து ரீசார்ஜ் வந்து ஈஸியாக பண்ணணும் ஆனால் பேட்ரி வந்து சார்ஜ் குறையிறது ரெடியூஸ் ஆகிறது வந்து ஸ்லோவாக ஆகணும் இந்த ஆஸ்பெக்டில் பண்ணுவோம் இதுவே வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டே இல்லையா சார் சொல்யூஷனே இல்லையா டெம்பரரி சொல்யூஷன் என்ன இருக்குது சோலார் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் வைப்ரேஷன் பேஸ்டு பவர் சென்சார்ஸ் பவர் பேட்ரி பேக்கப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் என்ன சார் எனக்கு வந்து பவர் வந்து சார்ஜ் பேட்ரி ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி பவர் பேங்க்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வாங்கி வச்சுக்கிறது தான் ஓகே ஓகே இப்போ யூனிக் டூவில் நம்ம டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா பட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் சென்சார் நெட்ஒர்க் இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர்ஸில் அதில் ஒரு சென்சார் நெட்ஒர்க்கோட ஆர்கிடெக்சர் டிசைனில் இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எனேபிளிங் டெக்னிக்ஸ் எனேபிளிங் டெக்னிக்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து என்னென்ன ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு நோ ஆர்கிடெக்சரை வந்து நோட் பை நோடாக டிசைன் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு அதில் நம்ம பண்ணது என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னா சிங்கிள் நோட் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ சிங்கிள் நோட் ஆர்கிடெக்சர் என்ன ரெக்கொயர்மெண்ட் ஸோ ஒரு ஆர்கிடெக்சரில் என்னென்ன இருக்கணும் கண்ட்ரோலர் மெமரி ட்ரான்ஸ்சீவர் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் ரிசீவிங் யூனிட் இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் ஒரு ஆர்கிடெக்சராக டிசைன் பண்ணுவீங்க இல்லையா அப்போ அது சிங்கிள் நோட் ஆர்கிடெக்சராக
நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து நம்ம யூனிட் த்ரீ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்